Når du vil gemme og dele en video med dine elever, så er der grundlæggende tre måder, du kan gøre det på. Den første måde, det er at gemme videoen på din harddisk, og så derfra dele den øh, på den måde, øh, du nu har lyst til med dine elever. Den anden måde, det er at uploade videoen til screencast o øh, Det gør du ved at trykke her, og øh, der vil jeg anbefale dig først at lave en kanal, som jeg vil vise dig lige om lidt, hvordan du gør. Den tredje måde er at dele den via YouTube. Det kræver også, at du på forhånd har en kanal, som du kan uploade den til. Første gang du gør det, så beder den dig først om at oprette forbindelse til din YouTube-kanal, og der skal du bare følge de instruktioner, der kommer på skærmen, så bliver programmet i stand til at dele videoer med YouTube. Du har de her valgmuligheder, når du vælger YouTube Upload for det første, Giv din øh, video en øh, sigende titel. Du kan også øh, vælge de her typiske muligheder, du har øh, hos YouTube med at beskrive videoen. Skriv nogle ord, der passer til videoen. Giv den eventuelt nogle tags, så det er muligt at, at finde den igen, hvis man søger på den. Øh, overvej også øh, dens øh, private indstillinger. Der er tre grundlæggende indstillinger på YouTube, om den skal være øh, privat eller Skjult, privat vil sige, at, man ikke, at der ikke er andre, der kan se den. Skjult, så kan man kun se den, hvis man har linket. Men du kan også lave den public, som den står til at være nu. Det vil sige, at alle kan se den og, og søge på den og finde den. Giv den en, eller placer den i den rigtige kategori. Der er de her muligheder på, på YouTube. Men education vil du passe fint til, til undervisningsvideoer. Og når du har gjort det, kan du øh, trykke Publish og så dele den øh, fra YouTube med dine elever, enten via et link eller øh, ved simpelthen at invitere dem til din kanal. Men hvis du vælger øh, muligheden med at uploade til screencast o så vil jeg øh, foreslå dig at lave en kanal. Det gør du herovre i venstre side. Øh, jeg har allerede oprettet en kanal her, som du kan se dansk i klassen 15 til 18, øh, hvor øh, jeg kan samle de videoer, jeg laver til min dansk klasse for eksempel. Øh, men jeg kan jo lave en ny øh, kanal ret hurtigt og giver den en øh, titel. Og det bliver test, videoer til test. Du har mulighed for at sætte et, et password på. Øh, det mener jeg ikke, man har brug for øh, normalt, fordi øh, det og som regel kun vil være dine egne elever, der søger ind på, øh, på kanalen. Når du har oprettet den, øh, trykker du OK, og øh, den bliver gemt som en kanal. Nu har jeg to kanaler hernede. Det smarte ved at, at samle dine videoer i en kanal er, at du nemt kan give dine elever et link direkte til kanalen, som man kan se hernede. Øh, og øh, så kan de altid finde ind til de videoer, du har lavet. Inden for din kanal kan du også øh, tage et link direkte til den video, som øh, du har uploadet dig. Øh, her har jeg en testvideo til at lægge inde i, på dansk kanalen, og her kan jeg hente øh, linket til, øh, til den video. Og øh, faktisk kan jeg også få lov til at embedde den her video, for eksempel på en wiki, eller på en blog, eller på et andet sted, via øh, den her kode. Så når du skal uploade din video til screencast o så skal du bare vælge den kanal, du har lavet. Så vælger du Upload til screencast o og øh, her kan du se, at du igen øh, får mulighed for at give den en titel, beskrive den, men her øh, har du muligheden for at vælge den kanal, som videoen skal lægges ind på. Og her kommer de, valg, de kanaler frem, som du har øh, lavet tidligere, hvor du så kan lægge videoen ind under. På den måde er det nemt for dine elever at finde frem til, til de rigtige videoer, og måske se flere andre, øh, som har været brugt tidligere. Og når du har valgt øh, de rigtige indstillinger, trykker du bare Publish, og øh, så er du klar til at dele med dine elever. Rigtig god fornøjelse.